哈喽，大家好，我是豆豆。萧炎的大手穿透火战面前的空间，一把落在他的天灵盖上，再动一下便死。不远处的黑琴和竹篱一脸的目瞪口呆。要知道，当初萧炎离开东龙岛时，才不过是五星斗尊的实力。萧炎瞥了一眼脸色惨白的火战，手指轻点他的额头。黑琴有些木然，接过不知死活的火战。在他眼中，高不可攀的半圣强者，没想到在萧炎手中这般不堪。竹里也悄悄地咽了一口唾沫，不愧是龙皇陛下的朋友，果然不同凡响。远处的千玄被这一幕惊呆了，回过神后就急忙带人逃跑。他必须要尽快将这里的事报告上去，到时候自会有人来收拾萧炎。竹里没想到千玄竟然掉头就跑。他连忙跟萧炎说：“不要让他们跑了，以免打草惊蛇。”萧炎笑着点点头，但并未动身。约莫两分钟后，妖明等人拎着千玄和北龙岛的人出现在他们面前。萧炎接过千玄，将他封印之后，再次丢给黑琴。随后，萧炎笑着向竹篱介绍妖明。一听到妖明是九幽地冥蟒族的族长，竹篱脸色一变。根据他们得到的情报，三大龙岛曾经可是派人想和他们合作。妖明连忙说，之前谈合作的是他不成器的兄弟，如今九幽地冥蟒族由他说了算，而他自己是受萧炎邀请，东龙岛不嫌弃的话，他们可以帮帮忙。竹篱见萧炎点头后，眼中浮现狂喜。现在的东龙岛最需要的就是援军，东龙岛的四周虚空都被三大龙岛的人把守着。萧炎等人在将一处守卫的人解决后，发现东龙岛的防线已经收缩到了最核心的龙殿。萧炎并没有发现紫炎的身影，刚想问话时，遥远的虚无空间猛地传来一道极其恐怖的能量波动，火焰涌上萧炎的双眼，他将远处的情况收入眼中。紫炎一身暗金色的贴身战甲，精致的脸蛋虽然依旧年轻，但隐约间带着淡淡的上位者气质。他的对面是三道中年模样的身影，也就是三大龙王。萧炎能感受到，他们三人都比妖明更强，至少是三星斗圣的实力。紫炎的龙皇体质让他实力暴涨，但面对经验无比丰富的三大龙王，他依旧有些力不从心。就在萧炎因为他们的战斗失神时，三大龙岛的强者接到之前守卫者的传信，正往这边赶。萧炎当下就带着竹篱他们直接奔向龙殿。当他们出现在龙殿上空时，一名如同巨猿般的大汉闪现，一拳怒轰向萧炎。竹篱脸色一变，让萧炎小心。这人是西龙岛的大统领玄魔，乃是二星斗圣的实力。萧炎将竹篱他们尽数送向下方的龙殿后，猛地转身，变成一具丝毫不逊色玄魔的金色巨人，和他正面硬轰。萧炎所化的金光巨人身体一颤，后退了一步。对面的玄魔则是噔噔噔的连退了好几步。玄魔让萧炎报上名来，他太虚古龙一族的事可不是一般人能插手的。萧炎并没有理会他的话，很快，另外两大龙岛的人出现在玄魔身旁。这两个人的实力都比玄魔要强上一线，达到了二星斗圣中期。他们出现后不久，龙殿中陡然传出怒喝声。朱离跟在东龙岛的大长老青山和二长老身后，他告诉萧炎，对面那两人分别是西龙岛的大长老朱木以及南龙岛的大长老烈山。他们三人是三大龙岛中除了三大龙王之外的最高统领。朱木让青山不要再负隅顽抗。青山翻了翻眼皮，对于朱木他们这种叛徒，东龙岛即使是耗尽最后的力量，也不会让他们安生。朱木阴笑一声，等三位龙王大人将那位龙皇陛下收拾了，看他们还能否如此嘴硬。而且算算时间，天妖皇族派来的援军也快到了。听到他们还请了太虚古龙一族的宿敌天妖皇族，二长老咬牙切齿的怒骂他们无耻，根本不配做太虚古龙一族的人。当年老龙皇对他们诸多栽培，他们的良心简直是被狗吃了。听到老龙皇陛下，玄魔三人脸色都有些不太自然。片刻后，他们嘴硬地说：“老龙皇失踪数千年，如今恐怕早不在世间。至于天妖皇族，等完成统一后，他们自会收拾。”青木怒斥他们：“龙皇陛下才是真正的王族血脉，三大龙王不过是旁系，算个什么东西？”一旁的萧炎听了半天，让三大龙岛的人不用等天妖皇族了，他在来的路上顺手就把他们给打回去了。说罢，萧炎将天妖皇族的鲲皇抓在手中。
。玄魔激怒地看向萧炎，让另外两位和他联手，将这龙殿铲平。三大龙岛的强者在他们的召唤下，全都赶了过来。东龙岛的人也齐刷刷地出现在萧炎等人身后。在他们对峙间，遥远的虚空传出一道能量炸响声。这道声音打破了双方的对峙，瞬间整片天空陷入激烈的大混战。三大龙岛的强者虽然比东龙岛多上不少，但想要迅速吞下东龙岛也不是什么简单的事。萧炎一掌轰飞一名半圣强者后，突然抬头看向紫妍所在的战圈。此时的紫妍在三大龙王的联手下节节败退。萧炎深深吐出一口气，跟青木他们说，妖明会帮他们对付玄魔三人，他去相助紫炎。萧炎展开背后的巨大青红古翼，飞出东龙岛，奔向紫炎。他倒要看看这三大龙王能恐怖到何种地步。紫炎一枪将偷袭自己的西龙王震退。西龙王让紫炎不要再负隅顽抗。他固然拥有万年难得一见的龙皇体质，但他的龙皇体质并不成熟，想要以一己之力独挡他们三人，有些异想天开。紫妍让他们少假惺惺，他们当年趁着老龙皇失踪，篡使太虚古龙一族分裂，导致古龙一族沦落到这种地步，说他们几人是一族罪人也不为过。身着龙袍的北龙王笑着问紫妍：“为何不能退让一步，免除古龙一族的内斗纷争？”紫妍眼带厌恶地看了他一眼。这个人就是那种软刀子捅人的角色。当年其余两大龙王都是受他引诱，才干出了让太虚古龙一族元气大伤的分裂之事。北龙王让另外两位龙王动手，再拖延下去，恐迟则生变。见他们三人准备再度联手进攻，紫妍的脸色彻底阴沉。一对足有百丈庞大的黄翼自他背后舒展。就在三大龙王身形刚动时，萧炎带着他的黄泉指和黄泉掌赶了过来。北龙王三人震散萧炎的攻击后，看向萧炎：“小子，你找死不成？”紫妍看到萧炎出现，眼中顿时闪过一抹欣喜，而后欣喜化为担忧。他一眼就看出萧炎疑心斗圣的底细。紫妍连忙让萧炎快退开，他不是那三个家伙的对手。萧炎能够看出紫妍准备施展某种大杀招，他问紫妍需要多长时间。紫妍银牙一咬，传音告诉他自己需要十分钟。萧炎轻声说：“这边交给他。”三大龙王都是大陆上的巅峰强者，北龙王更是半只脚踏入了四星斗圣。紫妍有些担心萧炎，毕竟他如今已经四星斗圣初期了，都无法应付他们三个。但见萧炎坚持，紫妍只能尽快凝聚自己的大招。萧炎双手合在一起，变换出一道道复杂的手印。他眉心处的灵魂力量也开始蠢蠢欲动。北龙王眉头一皱，天性谨慎的他，即便对面的萧炎只是一心斗圣，也执意要另外两大龙王一起出手将其斩杀。西龙王和南龙王有些不以为意，但也没有多说什么。三人身形同时爆射，凌厉的杀招直接对着萧炎招呼而去。萧炎在酝酿什么大招呢？他能不能成功为紫妍拖延时间？好啦，今天的视频到这里就结束了，我们下集再见，拜拜。